വെൽക്കം ടു ഗ്രാം മദർ ടിപ്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ഗോതമ്പ് മാവ് നമുക്ക് ഒരു മിനിറ്റിൽ തന്നെ തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കാം കൈ എന്നും നനയാതെ തന്നെ അതിന് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്ലാസ് ഗോതമ്പ് പൊടിയും അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ കണക്കിൽ മാറ്റം വരരുത് ഒരു ഗ്ലാസ് ഗോതമ്പ് പൊടിക്ക് അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം തന്നെ ആയിരിക്കണം പിന്നെ അതിൽ ചേർക്കേണ്ട നമ്മൾ ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർക്കാം പിന്നെ പഞ്ചസാര വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ട് ഇതിടുക ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്തിട്ട് ചെറിയ ജാർ ആയതുകൊണ്ട് അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം രണ്ടായിട്ടാണ് ഞാൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് അടിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വലിയ ജാർ എടുക്കുമ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് മാവിടുക അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ആരെങ്കിൽ പറഞ്ഞ വെള്ളവും കൂടി ഇടുക ഉപ്പും ഇതും കൂടി ചേർത്തിടുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇടുമ്പോൾ വലിയ ജാർ ആണെങ്കിൽ വെള്ളം ഫുള്ള് തന്നെ ഒഴിക്കുക ഇപ്പം ഞാനിത് ചെറിയൊരു ജാർ ആയത് കൊണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ആദ്യം ഒഴിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒറ്റ ഇത് ആക്കാൻ പാടില്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്നും അടിക്കരുത് ഒരു ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് മിക്സി ഒന്ന് അടിക്കുക പിന്നെ എടുക്കുക അങ്ങനെ മൂന്നാലഞ്ച് സെക്കൻഡ് അടിച്ചാൽ മതി അത് ഒറ്റയ്ക്ക് അടിക്കരുത് രണ്ട് മൂന്ന് തവണ രണ്ട് തവണ മൂന്ന് തവണ ആയിട്ട് ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് ഒറ്റ സെക്കൻഡ് അടിക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഇതേ ഒരു ഒറ്റ സെക്കൻഡ് അടിച്ചു വന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ആ വെള്ളം കൂടി അതിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മളതൊന്ന് അപ്പോൾ അത് കണ്ട ഒറ്റ സെക്കൻഡ് കൂടി അടിച്ചപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വരും നമ്മളങ്ങനെ ഫുള്ളിൽ ഒരു മിനിറ്റിലും അര മിനിറ്റിലും ഒന്നും ഇട്ടടിക്കേണ്ട അടിക്കരുത് ഇതിങ്ങനെ തന്നെ അടിക്കുക നമ്മുടെ മാവ് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതൊരു പാത്രത്തേക്ക് മാറ്റാം മാവ് കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കര സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് മാവ് കുഴയ്ക്കുന്നതിനെക്കാട്ടും നല്ല സ്മൂത്ത് ആണ് ഞാനിത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു നാല് മാസമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ അവരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടാണ് ഞാനും ചെയ്തത് കൈ കൊണ്ട് കൈ നനയോ എന്ന് മാത്രമേ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആണത് കൈയും നനയില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതിലെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയില്ലേ നമുക്കിനി കുഴച്ചൊന്നും എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് കുറച്ചൊരു നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തിരി ഒരു അര സ്പൂണ് എന്തെങ്കിലും കോക്കനട്ട് ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ എന്തെങ്കിലും കൂടി ഒഴിക്കുക കാരണം അത് അത്രയ്ക്ക് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ ഈ മിക്സിയിൽ നമ്മളിങ്ങനെ അടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണത് കൈ കൊണ്ട് നമ്മൾ കുറേ നേരം കുഴച്ച് കുഴച്ചുണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു സോഫ്റ്റിൻ്റെ മൂന്നിരട്ടി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമുക്കിതിൽ കിട്ടാം അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഞാനിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എണ്ണ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ഇതാക്കിയെടുക്കണുണ്ട് ഓയിൽ ഇത് കയ്യിലൊന്നും നമുക്ക് ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല ഒന്ന് ഒരു ഒരു മൂന്നാല് സെക്കൻഡ് നമ്മളതൊന്ന് ഇങ്ങനെ ആക്കിയ ശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ചപ്പാത്തി മാവ് കുഴച്ചിട്ട് വെച്ച് വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിൽ നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ അത് അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് കണ്ടല്ലോ ഇപ്പം ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഇത് ഓയിൽ ഒഴിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കണത് അപ്പം അത് കണ്ടില്ല കയ്യിലൊന്നും അങ്ങനെ ഒട്ടിയൊന്നും പിടിക്കില്ല മാവ് കണ്ടോ നല്ല സ്മൂത്തും നല്ല സോഫ്റ്റും ആയിരിക്കും ചപ്പാത്തി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ഇനി ചപ്പാത്തി ഒരു തവണ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മുടെ വീട്ടമ്മമാർക്ക് കയ്യിലും ആവില്ല ടൈമും ഇല്ല ആവില്ല വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഓഫീസിൽ പോകുമ്പോൾ ചപ്പാത്തി വളരെ ഫാസ്റ്റിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും കയ്യിലൊന്നും ആവില്ല അപ്പം നമ്മളതേ ഇത് സംഭവം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കാതെ ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം 